بسم الله الرحمن الرحيم ده كده توصيل الهاردوير الخاص بدايرة الهاف اودر مبدئيا كده احنا عندنا دايرة الهاف اودر هي عبارة عن دايرة اكس اور ومعاها دايرة اند زي ما احنا شايفين كده فانا عندي دايرة الاكس اور دي الخارج منها بيمثل لي الصم ودايرة الاند الخارج منها بيمثل لي الكاري وادي الاثنين انبوت بتوعي اللي هما الاي والبي بالنسبة للاي والبي همثلهم عندي في الدايرة بحاجتين السويتش الاول اللي هو بيمثل لي ايه والسويتش الثاني اللي هو بيمثل لي البي وادي التوصيلة بتاعتهم عندي ادي السويتش الطرف الاولاني متوصل بالخمسة فولت متوصل على مقاومة الطرف بتاع المقاومة متوصل بالارضي والطرف بتاع السويتش الثاني بيتوصل مع الطرف الثاني للمقاومة وهو دوت الاوتبوت بتاعي من دايرة السويتش الاوتبوت من دايرة السويتش اللي هي الدايرة دي كلها على بعضها بيطلع على دايرة الاند انا واخده هنا على دايرة الاند وبعد كده واخده بكوبري كده يا باشمهندسين على دايره الاكس اور لان هما الاثنين اوريدي الاي اهوت متوصل على الاكس اور وبرده متوصل على الاند كذلك البي متوصل على الاكس اور وبرده متوصل على مين على الاند فانا عندي البي برده اهوت جت الدايره بتاعته طالعه كده من هنا رايحه على الاند وبعد كده طالعه بالكوبري اللي هو السلك الاحمر اللي هو ده طالعه بيه على الاكس اور ده بالنسبه لايه لتوصيله الانبوت طيب الاوتبوت يا باشمهندسين اللي طالع من هنا اللي هو الصم والكاري انا عايز اشوفه في دايره الهاردوير فعندك حاجتين يا اما توصل عليه ليد علش... لما الليد ينور تعرف ان في 5 فولت طلع يعني لوجيك هاي يعني واحد ولما الليد يكون مطفي تعرف ان في... ان لوجيك زيرو او لوجيك لو او زيرو طيب احنا كده وصلنا الليد يا باشمهندسين ومعروف ان الليد بيتوصل من خلال مقاومه فلو انت خدت بالك كده هتلاقي ان دايره الاند متاخد منها مقاومه هي يا باشمهندسين هي المقاومه ديت متاخد من الاوتبوت اهوت اللي هو النقطه ديت متاخده وطالع على مقاومه على الليد بالنسبه للاكس اور نفس الكلام متاخده الدايره ديت اللي هي الاول بوت اهيت طالع على طالع على مقاومه على الليد طيب وادي الجهد ال 5 فولت بتاعي متوصل عن طريق مين عن طريق الباور سبلاي زي ما احنا شايفين كده وبالتالي انا لما اجي اضغط على ما اكونش ضاغط على السويتشات فانا عندي لما ما اكونش ضاغط على السويتشات يعني صفر وصفر فالمفروض هنا ده صفر وصفر وفعلا هم كده على الوضع بتاعهم الطبيعي مديني صفر وصفر طب لو ضغطت على اي واحد من السويتشات يعني لو ضغطت على البي او ضغطت على الاي المفروض الاوتبوت هيبقى اتصم بواحد والكاري بايه بصفر نيجي نضغط كده على اي واحد منهم هنلاقي كده الصم يا باشمهندسين الصم ده اللي هو خارج الاكسور وادي خارج الاكسور اللي هي ايه الليد اللي اليمه دي ده فلما اضغط عليه هتلاقي ان الصم هو اللي مدي ايه واحد لما اضغط على الثاني هتلاقي ان الصم هو اللي مدي ايه واحد طب لو بصينا على الجدول ثاني وبصينا على الجزء اللي هو واحد وواحد هنلاقي ان الكاري بتاعي هو اللي بواحد ده معنى ان انا لما اضغط على السويتشين الكاري هو اللي يبقى بواحد زي ما احنا شايفين كده يا باشمهندسين خدوا بالكم محدش يقول لي ده هو ظهر في الاول ان الصم هو اللي بواحد لان انا ما ضغطتش الاثنين مع بعض يعني دايما ما بتجيبش الزرارين مع بعض لكن في النهايه لما يكون واحد وواحد زي ما انا ضغط كده على السويتشين دلوقتي هيطلع لي ان الكاري هو اللي بايه اللي بواحد والصم بزيرو زي ما احنا شايفين كده وهي دي التوصيله يا باشمهندسين بتاعت الايه بتاعت الايسيات تاخد بالك ان الايسيات لها طرف موجب بيتوصل على خمسه وطرف بيتوصل على الارضي اللي هو الطرف رقم تقريبا رقم سبعه على ما تذكر ده كده بالنسبه لشرح الهاردوير وبالنسبه للتوصيله بتاعته واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو واضح ومفهوم شكرا